Sie vermuten nun wahrscheinlich, dass ich Ihnen jetzt vom Konzentrationslager erzählen werde. Aber nein, dieses Schicksal blieb mir erspart. Sie steckten mich in ein gewöhnliches Zimmer. Das klingt an sich äußerst human, aber Sie dürften mir glauben, dass man mir keineswegs eine humanere, sondern nur eine raffiniertere Methode zudachte, um mich zu brechen. Und das ohne rohe Prügel, ohne körperliche Folter. Nein, nur durch die raffinierteste Isolierung. Man wartet auf etwas, von morgens bis abends, und es geschah nichts. Man wartete wieder und wieder, es geschah nichts. Man wartete, wartete, wartete. Man lebte wie ein Taucher, der schon ahnt, dass das Seil nach der Außenwelt abgerissen ist und er nie zurückgeholt wird aus der lautlosen Tiefe. Man ging auf und ab, und mit einem gingen die Gedanken auf und ab. Selbst Gedanken, so substanzlos sie scheinen, brauchen einen Stützpunkt. Denn auch sie ertragen nicht. Das Nichts. Man blieb mit sich, mit seinem Körper und mit den vier oder fünf stummen Gegenständen. Wand, Tisch, Bett, Lampe, Waschschüssel. Wand, Tisch, Bett, Lampe, Waschschüssel. Wand, Tisch. Bett, Lampe, Waschschüssel, Wand, Tisch, Bett, Lampe, Waschschüssel, Wand, Tisch, Bett, Lampe, Waschschüssel, Wand, Tisch, Bett, Lampe, Waschschüssel. Wer hört? Ein weiteres Mal muss ich zum Verhör. Doch in jedem Wartesaal fand ich an diesem Tage etwas Besonderes. Sie denken wahrscheinlich, ich hätte das Buch sofort gepackt, betrachtet und gelesen. Keineswegs. Erst wollte ich die Vorlust auskosten. Ich stellte mir vor, welches Buch es sein könnte. Was hätte ich alles gegeben, wenn ein Buch von Homer oder Goethe vor mir läge? Schach. Die Welt auf 64 Feldern. Der erste Blick war eine Enttäuschung. Nach all dem Aufwand und dem damit verbundenen Risiko bekam ich nur ein Buch über das Schachspiel. Mit Schach hatte ich nie wirklich etwas am Hut. Mein letztes Spiel lag Jahre hinter mir. Also was brachte mir dieses theoretische Zeug? Schach kann man doch nicht spielen ohne einen Partner und schon gar nicht ohne Steine. Ohne Brett. Doch natürlich las ich das Buch.
Nach drei Monaten gab es keine Partie mehr nachzuspielen. Und ich stand neuerdings vor dem Nichts. Auf einem Mal verlor ich den Boden unter den Füßen. Ich konnte nur noch gegen mich selber spielen. Seit diesem Tag habe ich keinen Schach mehr gespielt. Doch nun, Jahre später, werde ich gegen den Schachgroßmeister Centovic spielen. Denn mich hat die neue Gier gepackt, herauszufinden, ob ich in meinem Wahnsinn tatsächlich echtes Schach gespielt habe und nicht nur eine Art Traumschach. Mit einem Schlag war ich wieder an diesem Ort. Schachmatt. Bedauere, aber ich sehe nicht einmal in Schach. Sieht vielleicht einen von den Herren ein Schachmatt? Es ist falsch. Es ist völlig falsch. Der König muss doch auf E8 sein. Das, das, ist, das ist wie ein anderes Spiel. Das kann nicht sein. Ich habe mich wohl überschätzt. <lacht> 